আজকে অনেক দিন পর আমি আপনাদের সামনে আসলাম আজকে একটা পারফিউম রিভিউ করব আমি এই কদিন আসতে পারিনি কোনো পারফিউম রিভিউ করিনি আসলে কিছু ডিপ্রেশনে ভুগছিলাম সেই জন্যে আর কিছু কাজের জন্য বিজি ছিলাম তো আবার রিভিউ করব এখন কিছু রিভিউ আবার করব আবার আমার কাছে বেশ কিছু পারফিউম জমা হয়ে আছে তো পারফিউমগুলো রিভিউ করা উচিত অনেকে আমাকে মেসেজ দিচ্ছেন তো এখন যে পারফিউমটা রিভিউ করব এই পারফিউমটা আসলে আমার এখন রিভিউ করার কোনো টার্গেট ছিল না এটা আমি কিনবো এরকমও কোনো টার্গেট ছিল না এই পারফিউমটা কেনার আমার একটাই টার্গেট ছিল মানে দেখে আমি ইন্টারেস্ট ফিল করেছি একটাই কারণে সেটা হচ্ছে যে এটা অ্যালকোহল ফ্রি এটার মধ্যে অ্যালকোহলের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে পানি যেটা ওয়াটার হিসেবে মানে ওয়াটার ব্যবহার করা হয়েছে তো যার কারণে এটার ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট ছিল যে আমার এই ধরনের কোনো পারফিউম আমার কালেকশনে নেই তো আমার মনে হয় অনেকে এই পারফিউমটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড এটা আজারো ব্র্যান্ডের একটা পারফিউম এটা হচ্ছে আজারো ক্রোম লাইনের একটা পারফিউম অনেকে হয়তো বা আপনারা আজারো ক্রোম যে অরিজিনাল পারফিউমটা সেটা চেনেন ওটা আমি এখন রিভিউ করিনি ওটা আমার খুবই একটা পছন্দের একটা পারফিউম ওটা ড্রাই ডাউনটা আমি খুবই এনজয় করি সল্টি একটা মেটালিক ভাইব আছে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এবং আমি ওটা থেকে অনেক কমপ্লিমেন্টস পেয়েছি একসময় আমি রেগুলার ইউজ করতাম ওটা আমার টুগো পারফিউম ছিল তো যে পারফিউমটা এখন আমি রিভিউ করবো এটার নাম হচ্ছে আজারো ক্রোম আন্ডার দ্য পোল খুবই অদ্ভুত একটা নাম এই পারফিউমটার নামটা মানে আমাকে খুবই অদ্ভুত ফিল করেছে আমি কোনো ভালো ফিল করিনি আমার কাছে হাসি আমার বারবার হাসি পেয়েছে নামটা শুনেই আর মানে দু হাজার উনিশ সালে দুটো পারফিউম আমি দেখেছি একটা হচ্ছে এটা যদি এটা দু হাজার উনিশ সালে রিলিজ এটা হচ্ছে দু হাজার আঠারো সালে রিলিজ লিমিটেড এডিশন এটা আজকাল বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে বেশ ভালো দামই পাওয়া যাচ্ছে যদিও ইউরোপ বা আমেরিকাতে রিটেল প্রাইস এটার অনেক হাই এখনও হাই তো বাংলাদেশে যেই সেলার সেল করছেন ওনার কাছে আপনার ভালো দামে পাবেন ভারতে আশা করে আমি মানে আমি আশা করি এটা অ্যাভেলেবেল আপনারা চাইলে কিনতে পারবেন তো এই মানে যে দুটো পারফিউম আমাকে খুবই অদ্ভুত ফিল করেছে নামের জন্য একটা হচ্ছে মস্কিনো ব্র্যান্ডের ওটা হচ্ছে টয় বয় সম্ভবত নামটা খুবই অদ্ভুত এবং বোতলের ডিজাইনটা অদ্ভুত আমার ওই শুধুমাত্র নামের জন্য আমার ওটা কেনা হয়নি তবে আমি ওটার ব্যাপারে অনেক ভালো শুনেছি তো হয়তো আমি কিনবো এবং রিভিউ করবো এবং আর হচ্ছে এটা আজার ওক্রম আন্ডার দ্য পোল নামটা খুবই অদ্ভুত এখনও বলছি আবার বলবো নামটা খুবই অদ্ভুত কেউ ভুলভাবে নেবেন না আন্ডার দ্য পোল খুবই অদ্ভুত একটা নাম আমি জানি না কেন এই নামটা তো রিভিউ শুরু করি রিভিউ শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে এটার প্রেজেন্টেশন দেখাবো এটার বক্স বোতল সবই আছে আমার কাছে আমার কাছে প্রেজেন্টেশনটা ভালো লেগেছে একটু আলাদা টাইপের এটা হচ্ছে বক্সটা পুরোপুরি নীল রঙের সুন্দর করে লেখা আছে ক্রোম এর নিচে লেখা আছে আন্ডার দ্য পোল ডিজাইন সম্ভবত এটা একটা আইসবার্গের ডিজাইন টাইপের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইসবার্গের এর মধ্যে লেখা আছে আন্ডার দ্য পোল সাদা অক্ষরে এটা হচ্ছে অডি টয়লেট কনসেন্ট্রেশন এবং সুন্দর করে লেখা আছে অ্যালকোহল ফ্রি এর নিচে লেখা আছে আজারো হান্ড্রেড মিলিটার সাইজ এটা সম্ভবত এই ভিডিও আমি যখন রেকর্ড করছি এই ভিডিও রেকর্ড করার সময় পর্যন্ত আমি যতটুকু জানি এটা একশো মিলিটার সাইজেই পাওয়া যায় এর কম বা বেশি সাইজে পাওয়া যায় না বোতলে খুবই সিম্পল এক সাইডে এর ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া আছে অন্য সাইডে তেমন কিছু লেখা নেই এবং প্যাকেটের পেছনে আপনারা দেখতে পারবেন যে একজন ড্রাইভারের ছবি দেওয়া আছে এবং অন্য সাইডে একজন লোকের ছবি দেওয়া আছে বাচ্চা করে নিয়ে হয়তো বা মাছ শিকার করছেন ওই টাইপের কিছু বোটের মধ্যে এবং এর এর নিচে লেখা আছে এই পারফিউমটার ব্যাপারে আরও কিছু ইনফরমেশান যেগুলো আমি কখনোই পরে দেখি না আপনারা জানেন যারা রেগুলার এই চ্যানেল আমার এই চ্যানেল দেখেন তো আপনারা হয়তো একটা জিনিস খেয়াল করছেন যে এই পারফিউম মানে বক্সটার উপর এই মানে নিয়ন গ্রিন টাইপের যেই নিয়ন গ্রিন বা টিয়ার কালার হবে আমি কালার খুব ভালো বলতে পারছি না আমার কাছে সবুজ অথবা এটা টিয়ার কালার হবে তো এই যে একটা ফিতের মতো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে কি এটা হচ্ছে প্যাকেটটাকে আটকে রাখার জন্য এটা খোলে আমি খুলেই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটা হয়ে টান দিয়ে আপনারা খুলতে পারবেন তো খোলার পর এই কারণে আমার কাছে প্রেজেন্টেশনটা একটু ভালো মনে হচ্ছে কম দামের ভিতরে যদি এটা নিশ আউস না নিশ কোনো ব্র্যান্ড বা পারফরমেন্সের সাথে আমি কম্পেয়ার করবো না ভালো এটা তো এটা আপনার এইভাবে খুলতে পারবেন এবং বক্সের ভেতরে বোতলটা এখানে বসানো থাকে তো এবং আপনারা এটাকে আটকানোর জন্য এই ফিতেটা এটা আপনার আবার রাবার টাইপের আপনার এটা আটকে রাখতে পারবেন এখানে ফুটো আছে আটকে রাখানোর আটকে রাখার জন্য এভাবে আপনারা রাখতে পারবেন তো এটা হচ্ছে বক্সের প্রেজেন্টেশন গেলো আমি আপনাদেরকে এবার বোতলের প্রেজেন্টেশনটা দেখাই এটা হচ্ছে বোতলটা অরিজিনাল যে আজারো ক্রোম আছে ওটার সাথে সেম ডিজাইন এটা আরও বেশি ডিপ ব্লু কালারের সুন্দর করে উপরে আবার ঝতাইতে লেখা আছে আন্ডার দ্য পোল সেই আইসবার্গের লোগো বা ডিজাইনটা এবং নিচে লেখা আছে আজারো আপনার যারা আজারো ব্র্যান্ডের ক্রোম লাইনটার সাথে আপনার পরিচিত আপনার জানবে যে ওই লাইনে যতগুলো পারফিউম আছে সবগুলো ডিজাইন এরকমই
এটার যে ভিতরে জুস কালারটা জুস কালারটা দেখে সাদা মনে হচ্ছে এই জিনিসটা একদিক দিয়ে ভালো দেখতে সুন্দর কিন্তু যখন আপনারা স্প্রে করবেন তখন স্প্রে করলে অনেক সময় ভালো ফিল করা হবে না কারণ আমি এটার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দেখেছি এটা আমি বলবো আপনাদেরকে স্প্রে করে দেখাবো স্প্রেয়ার সাদা রঙের ক্যাপ স্প্রে করে দেখে এরপর আমি এটার ব্যাপারে কিছু কথা বলবো স্প্রে করে স্প্রে আমার কাছে খারাপ মনে হয়নি স্প্রে বেশ ভালোই করে এর যে স্মেলটা স্মেল খুবই সুন্দর স্মেল খুবই ভালো আপনারা যদি ফ্র্যাগনেন্টিকা চেক করেন আপনারা দেখবেন যে এটা নোটসের ব্যাপারে অনেক মানে নোটসের কথা লেখা আছে ওখানে অনেক কিছু বলা আছে তো আমি ডিটেলস ভেঙে বলবো না এটার মধ্যে কী কী আছে এটার মধ্যে এটার মধ্যে থেকে যেই নোটসগুলো আছে এর মধ্যে থেকে আমি আসলে পেয়েছি ব্যারগামট লেমন তারপর হচ্ছে পাইনাপেল খুব বেশি স্ট্রং না আবার গ্যাভেন্টাস টাইপের স্মেল মনে করবেন না ওই টাইপের না হালকা পাইনাপেল আছে টপ নোটসে আমি ধরতে পেরেছি মিডল নোটস থেকে আমি পেয়েছি জেসমিন আমি পেয়েছি তারপর আমি পেয়েছি পেপার একটা ভাইব আছে পেপার নোটস আছে আপনার একটু হালকা স্পাইসিনেস পাবেন এবং বেজ নোটস থেকে আমি পেয়েছি মাস্ক টঙ্কাবিন আমি খুব ভালো বুঝতে পারিনি এটার মধ্যে লেখা আছে স্যান্ডালউড আছে এবং কার্ডামম আছে আমি কার্ডামম একদমই ধরতে পারিনি আমি সিডার উড ধরতে পেরেছি স্যান্ডাল উড স্যান্ডাল উড হালকা ধরতে পেরেছি মাস্ক আমি বুঝতে পেরেছি এতটুকুই কিন্তু আছে অনেক কিছু মানে ফ্যাগ্রেটিকা চেক করলে দেখবেন যে এটার নোটসের ব্যাপারে অনেক কিছু লেখা আছে আমি এত কিছু বুঝতে পারিনি তবে এটার স্মেলটা ডিফারেন্ট আমি এটা বলবো সব কিছু থেকে আলাদা বাজারে মানে মার্কেটে যত ধরনের সামার এবং স্প্রিংয়ের জন্য যত পারফিউম আছে অ্যাকুয়াটিক টাইপের খুবই কমন টাইপের ওই ধরনের কোনো স্মেল এটার না এটা স্মেলটা একটু আলাদা এটা খুবই ফ্রেশ ক্লিন টাইপের একটা স্মেল দেবে কিন্তু আপনাদের একটা শার্প টাইপের ফিলও করাবে আপনারা খুবই কোল্ড টাইপের স্মুদ একটা ফ্রেশনেস আপনারা এটা থেকে টেপ পাবেন এটা যে যখন স্প্রে করবেন এবং আপনাদের আশেপাশে যারা একটা স্মেলটা পাবে অবশ্যই তারা ভালো ফিল করবে খুবই ক্লিন ক্লিন ফ্রেশ টাইপের একটা শার্প টাইপের স্মেল এটা দেয় মানে সামার এবং স্প্রিংয়ের জন্য যত পারফিউম আছে আবারও বলছি আমি কথাটা অন্য সব পারফিউমের থেকে এটা আলাদা আপনার যদি কি ডিফারেন্ট হতে চান একটু আলাদা হতে চান স্মেলের জন্য এটা আপনারা ইজিলি ব্যবহার করতে পারেন খুবই সুন্দর একটা স্মেল অবশ্যই এটা মানে স্মেলের জন্য সবাই মাথা ঘুরিয়ে দেখবে আপনারা মানে কে এই পারফিউমটা ব্যবহার করছে বা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনারা ডেফিনেটলি এটার জন্য কমপ্লিমেন্টস পাবেন কিন্তু এটা শুধু স্মেলটাই ভালো প্রেজেন্টেশনটা ভালো এটার কিছু খারাপ দিক আছে স্পেশালি খারাপ দিকটাই বেশি আমার কাছে মনে হয়েছে সেই দিকে যাই সেটা হচ্ছে প্রথম আমি খারাপ দিক যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আসলে খারাপ দিক বলার আগে আমি বলে নেই যে এটা শুধু স্মেলের জন্য আমি এটাকে দশে শুধু স্মেলের জন্য আমি এটাকে দশে দেবো আট বা সাড়ে আট শুধু স্মেলের জন্য ওপর মার্কসের দিকে যদি আমি যাই এটা একটু ভেঙে নিলাম কিন্তু এখন মানে শুধু ভালো দিকটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে স্মেলটা অসাম লেভেলের যদি এটা মানে স্মেলের জন্য পারফেক্ট এটা একটা পারফিউম আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে কারোর কাছে খারাপ মনে হবার মতো কোনো পারফিউম এটা না কিন্তু এখন খারাপ দিকে যাই আসলে খারাপ দিক বলতে এটা পারফরমেন্সের কথা বলি প্রথমে পারফরমেন্সের কথাটা বলি এটা পারফরমেন্স খুব ভালো না খুব ভালো নাকি আসলে একদমই ভালো না এটা স্প্রে করার পর এটার ব্যাপারে একটা রিভিউ আছে ইউটিউবে জেন্টালম্যান্স জার্নি চ্যানেলের আপনারা যদি রিভিউটা দেখেন তাহলে আমি ওই রিভিউয়ের সাথে একমত পারফরমেন্স খুবই খারাপ প্রথমে স্প্রে করার পর এটা আপনারা স্মেলটা বা প্রজেকশন যেটা আপনারা এটা টের পাবেন বিশ বিশ মিনিট থেকে তিরিশ মিনিটের মতো বা আপনাদের ভাগ্য যদি ভালো আপনারা যদি বেশি স্প্রে করেন তাহলে এটা পঁয়ত্রিশ মিনিট বা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত যাবে এরপর এটা হঠাৎ করে স্কিন সেন্ট হয়ে যায় কোনো প্রজেক্ট করে না কিছুই করে না আপনাদের একদম স্কিন বেস সেন্ট হয়ে যাবে এটা আপনাদের খুব কাছাকাছি যদি কেউ আসে খুবই ক্লোজ এনকাউন্টার হলে তারা স্মেলটা পাবে বা আপনি নিজে পাবেন যদি আপনারা ঘাড়ে স্প্রে করেন বা হাতে স্প্রে করেন একটু পরপর যদি কাজ করার সময় হাত আপনাদের সামনে আসে তাহলে আপনার এটা থেকে স্মেলটা পাবেন এর বেশি কিছু হবে না খুবই কাছাকাছি কেউ আসলে আপনাদের থেকে এটা স্মেলটা পাবে যদি খুব কাছে আপনাদের ঘেসে শরীর ঘেসে কেউ বসে তাহলে এটা থেকে স্মেল পাবে এছাড়া কেউ স্মেল পাবে না কোনো সেন্ট রেল এটা রাখবে না এবং এটা খুব বেশিক্ষণ স্টে করবে বলবো না কারণটা হচ্ছে আমি আসলে এটা আমার হাতে স্প্রে করার পর আমি দেখেছি যে এটা ছয় থেকে সাত ঘন্টা এটা আমার স্কিনে ছিল কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে গেলে আমার মানে আমি যেখানে স্প্রে করেছি হাতে ওই জায়গাটা আমার নাকের কাছে চেপে ধরতে হয় তাহলে আমি স্মেল পেয়েছি কিন্তু ওই জিনিসটা তো আসলে কাউন্ট করাটা ঠিক হবে না তো আমি বলবো এটা আপনাদের স্কিনে স্টে করবে চার ঘন্টার মতো তিন থেকে চার ঘন্টা কিন্তু খুবই সফটভাবে খুবই স্কিন বেসড সেন্ট হিসাবে কোন ভালো পারফরমেন্স এটা থেকে আশা করবেন না এখন যদি কেউ মনে করেন যে আপনার এটা ড্রেসে স্প্রে করলে আপনার এটা থেকে ভালো কিছু পাবেন সেরকম কোনো কিছু হবে না এটা ড্রেসেও ভালো পারফরমেন্স দেবে না এটা স্টে করবে না হ
ভেতরে পারফিউম দেখা যাচ্ছে তো ভেতরে দেখে মনে হচ্ছে এটা সাদা রঙের হ্যাঁ পারফিউমের কালারটা আসলে কতটুকু আমি ঠিক শিওর না কারণ আমি যখন প্রথম স্প্রে করেছিলাম আমার স্কিনে তখন স্প্রেয়ারের সাথে পারফিউম মানে স্প্রেয়ারের মাধ্যমে পারফিউমের সাথে কিছু সাদা লিকুইড বের হয়েছিল এবং আমার হাতে লেগেছিল তো তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা কিছুটা লোশন টাইপের বডি লোশন টাইপের কারণ আমি আমার স্কিনে যখন এটা পড়েছিল তখন আমি কিছুটা রাব করেছিলাম একটু ঘষেছিলাম তো ঘষার পর এটা চলে গিয়েছিল স্কিনের সাথে মিশে গিয়েছিল কিন্তু এটা পরপর কয়েকবার স্প্রে করার পর দু একদিন ইউজ করার পর এটা থেকে আর কোনো সাদা লিকুইড বের হয়নি তো আমি ঠিক বলতে পারছি না আমি এক পর্যায়ে এখন আমি স্প্রে করার পরও বা এখন যখন আমি এটা ইউজ করছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াটার কালার লিকুইডই বের হচ্ছে তো আমি ঠিক শিওর না আসলে জুস কালার কি পরিমাণে যারা মানে এটা আসলে জুস কালার ফুলি হোয়াইট নাকি কেউ যদি ডিকেন্ড করেন আপনার সেটা ভালো বলতে পারবেন তবে আমার কাছে মনে হয় যে এটা মধ্যে সাদা লিকুইড অবশ্যই কিছু আছে স্প্রে করলে হঠাৎ হঠাৎ বের হয় অনেক সময় বের হয় অনেক সময় বের হয় না তবে এটার মধ্যে যে সাদা লিকুইডটা আছে আপনারা যদি ড্রেসে স্প্রে করেন স্পেশালি আপনারা যদি সাদা রঙের শার্ট ইউজ না করেন বা টি শার্ট ইউজ না করেন আপনারা যদি অন্য কোনো কালারের ড্রেস ব্যবহার করেন আপনাদের ড্রেসে এটার সাদা লিকুইডের সে দাগটা থেকে যাবে তো আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের স্কিনে এটা ব্যবহার করতে স্পেশালি শার্টের নিচে যদি ব্যবহার করেন বা আপনারা যদি আপনাদের মানে ঘাড়েও ব্যবহার করেন বা হাতেও ব্যবহার করেন আপনারা মানে স্প্রে করার পর চেষ্টা করবেন একটু ঘষে নিতে যদিও এটা পারফরমেন্স ভালো না ঘষার সাথে সাথে এটা চলে যাবে না আপনাদের স্কিন থেকে থাকবে কিন্তু সেই দাগটা আপনারা দেখতে পাবেন না আর এবং অন্য কেউ দেখেও আনিজি ফিল করবে না এবং আপনারাও আনিজি ফিল করবেন না তো সেই সাদা দাগটা থাকলে বিরক্ত লাগবে তো এগুলো হচ্ছে এটার খারাপ দিক ভালো দিকে হচ্ছে মানে যারা পারফরমেন্স আশা করেন বিস্ট টাইপের যারা একটু লং লাস্টিং পারফিউম আশা করেন আপনাদের জন্য এটা না শুধুমাত্র যারা ভালো স্মেল প্রেফার করেন একটা পারফিউম থেকে আপনাদের জন্য এটা ভালো হবে খুবই অসম লেভেলের একটা পারফিউম এটা কোন সিজনের জন্য সেটা বলে এটা স্প্রিং এবং সামার জন্য পারফেক্ট তবে চাইলে আপনারা উইন্টারও ব্যবহার করতে পারেন তবে স্প্রিং বা সামার এটা ভালো পারফর্ম করবে বলে আমি একটু মনে করি যদি ভালো পারফর্ম বলতে সেই তিন থেকে চার ঘন্টাই এবং এটা আপনার যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন অফিস ক্লাস বা ডেটের জন্য ভালো হবে ভালো ইমপ্রেশন তৈরি করবে এটা কোনো রোমান্টিক সিচুয়েশন তৈরি করবে না কিন্তু একটা ক্লিন ফ্রেশ টাইপের একটা হ্যান্ডসাম টাইপের ভাইব তৈরি করবে এটার ওভারঅল মার্কসের দিকে যাই এটা ওভারঅল মার্কস আমি আসলে খুব বেশি দেবো না কারণ আমি এটার প্রতি খুব একটা হ্যাপি না আমি এই সেম টাইপের একটা পারফিউম দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ডেভিড অফ হাউসের আমি রিভিউ করেছিলাম ডেভিড অফ শ্যাডো অ্যালটিউড খুব সম্ভবত ওই পারফিউমটার স্মেলও খুব অসম লেভেলের কিন্তু পারফরমেন্স একদমই ভালো না তো ওই পারফিউমটাকেও ওই পারফিউমটাকেও আমি ওভারঅল মার্কস ভালো দিইনি এটাকেও আমি দেবো না এটাকেও আমি দেবো দশে সাড়ে ছয় দশে সাড়ে ছয় দেওয়ার কারণটা হচ্ছে এটার প্রাইসটা আসলে একদম কমও না আবার একদম বেশিও না আপনারা যদি কোনো ভালো সেলারের কাছে পান একদম কম প্রাইসে ওনাদের থেকে পাবেন না তো এটা প্রাইস অনুযায়ী এটা পারফরমেন্স ভালো না স্মেলটাই শুধুমাত্র ভালো যদি আপনার পারফরমেন্স কনসিডার করে শুধুমাত্র স্মেলের জন্য কিনতে চান আপনাদেরকে আপনারা আপনারা এটা ব্যবহার করে হ্যাপি হবেন কিন্তু যাদের পারফরমেন্স দরকার তাদের জন্য এটা না তো আপনারা ইজিলি এটা ব্যবহার করে বিরক্ত হবেন এবং আপনাদের কাছে মনে হবে যে আপনারা শুধু শুধু টাকা নষ্ট করেছেন তো আমি এটা নিয়ে আসলে আর বেশি কিছু কথা বলবো না দশে সাড়ে ছয় দিয়েছি ওভারঅল মার্কস এবং এটা যে কোনো বয়সে যে কারোর জন্য পারফেক্ট বলে আমি মনে করি ভিডিও অলরেডি লম্বা হয়ে গিয়েছে তো এটা হচ্ছে আমার আজার ক্রো আজার হাউসের ক্রোম আন্ডার দ্য পোল পারফিউমের রিভিউ আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না আপনাদের কমেন্টস অবশ্যই লিখে আমাকে জানান আপনাদের সাথে আবার অন্য পারফিউমের রিভিউ এনে দেখা হবে সাথে দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি